バタイワン、ツー、スリー<笑>ということで皆さんこんばんは、たくみです。ということでですね、えー、今日もバタイワン、ツー、スリーやっていきたいと思うんですけどもね、天皇賞明けすごかったですね。強かったですね。なんでしょうね、あのイクイノックスの強さは。もうとにかくあのハイペースを前に行って押し切る。いや、これスピードとスタミナね、もう本当に東京2000メートルだと、もしかしたら史上ナンバーワンなんじゃないかな。まあ別にレコード決着が出たからというわけではなくて、あのペースを前に行って押し切るという意味においては、もう最強。クラスですね。イクイノックス素晴らしかったと思います。そして僕の1位なんですけども、まあ10番枠からね、やっぱりもう逃げなきゃいけない。最初のコーナーまでね、直線短いもんですから、やっぱりね、焦って逃げたら、まあね、状態がいいだけに、あれだけのペースが上がった。プラス、イクイノックスが前にいたことによって、みんなやっぱり前がかりになった。まあそういうこともあって、超ハイペースの中、垂れちゃったっていうことなんですけどね。まあできればイクイノックスとドーデュースがね、まあもうちょっと後ろで牽制し合ってくれれば、違った展開になったんじゃないかなとは思いますけども。まあこればっかりはね、言い訳しててもしょうがないので、今週こそ頑張っていきたいと思います。さあ、ということで、今週はですね、2023アルゼン、アルゼンチン共和国会でございます。2023アルゼンチン共和国会のバタイポイントこちら、ズタン1パワー、うん、パワー必要ですねこのレースそして2スタミナやっぱりねお腹周りですねお腹周りがたっぷりある馬がいいということなんですねでパワーっていうのはどこかというとちょっとね重心の低さなんですよねつまりどういう馬がいいかというと動物に例えて言うとダックスフンドですダックスフンドをイメージした馬がいいんですけども今回ね残念ながらねまあネット競馬さんから写真いただきましたけども一頭もこのタイプいませんでしたなのでパワースタミナこれを重視しながらやっていきたいかなと思っておりますということで第3位です第3位こちらダダプリュムドールですプリュムドールの良さはまあなんといっても削屋ですねもうピッカピカですまあこれ1年ぶりのレースということでねまあ果たしてスタミナ持つのかよって思うんですけどもまあそれにしても状態自体はねこの馬一番いいなって思います、えー、毛づやがピッカピカだしあと締まり具合もいいですね輪郭もはっきり出ててああ絞れてるなっていう状態でございます、えー、そしてですね調教の後もはっきり出てるのでまあ相当調教やったなって感じはしますんでいきなりから走れる状態であることは間違いないただパワーっていう意味においてはちょっとねそこは気になりますけどもとりあえずこの状態面ではプリムドール今回ナンバーワンであるので第3位とさせていただきました続きまして第2位です第2位こちらダダンハーツイストワールですハーツイストワールはこの馬も約1年ぶりのレースなんですけどもまあまずねパワーですねこの馬の良さは胸前見てください胸前がごっついでしょもうほんとパワー型の馬ですよねパワー非常にあると思います締まり具合も輪郭は出てるのでまずまずいい状態先ほどの馬よりはまあ締まり具合はうーんとなるんですけどもまあそれにしてもパワーがね非常にいいとそして調教の後ははっきり出てるのでまあ調教もね1年ぶりですけどもいきなり走れる状態でであるということで、まあ、このパワーを特に評価してハーツイストワールこれを第2位とさせていただきましたということで第1位です第1位こちらダダンディアスティマですうんディアスティマのいいところはここでございますパワーでございます30丸いきたいと思いますもう胸前見てください胸前がねもう本当に分厚くね前に出ておりましてね、えー、非常にしかもツヤツヤピッカピカの状態で、毛づやも非常にいい状態。えー、そして馬体の張りもね、首差し、胸前ね、まあこの辺が非常にいいということで。そして調教の後もはっきり出ているのでいいんですね。まあただ締まり具合というのは、まあもう一絞りね、やっぱりできるかなっていう状態なんですけども、今回ね、本当に完璧な馬がいないんですよ。完璧な馬がいないので、今回は長所を取って1位とさせていただきました。えー、ということで、来週もやるよ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。